வணக்கம் நண்பர்களே ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சம்மந்தமான ஒரு டாபிக்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிறைய பேர் இது சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சரி இது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தரலான்னு நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் சரி கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் உயரமாக வளர்வதற்காக இந்த சப்ளிமெண்ட்டெல்லாம் எடுக்கலாமா இந்த பில்ஸ் டேப்லெட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் எடுக்கலாமான்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பிட்டு வராங்க இது சரிதானா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் இதனுடைய ஆக்சுவல் சயின்ஸ் என்ன ஹைட் இன்க்ரீஸோட மெக்கானிசம் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதோடைய லிங்க்கை நான் தரேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோனோட குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த வயசு வரைக்கும் நம்ம உயரமாக விளாடலாம் ஹைட் இன்க்ரீஸ்க்கான ஆக்சுவல் மெக்கானிசம் என்னங்கிறத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் சரி இப்போ இந்த கேள்விக்கு வரும் உயரமாக வளர்கிறதுக்காக இந்த சப்ளிமெண்ட்லாம் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்னை பொறுத்தவரை இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்துகிட்டு வராங்க மாத்திரை அது இல்லாமல் இந்த ஸ்ப்ரே ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்லாம் கூட நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைனா உயரமாக வளரணும் அப்படின்ற ஆசையில் எடுக்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதனுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன பாதகம்லாம் என்னன்றது தெரிஞ்சிக்காமல் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க என்னை பொறுத்தவரை இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸை உயரமாக வளர்கிறதுக்கு எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எடுக்க வேண்டான்னு தான் நான் சொல்வேன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லும் போது ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நேச்சுரல் சோர்சஸ் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக எடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த பில்ஸ் டேப்லெட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன் ஹைட் இன்க்ரீஸ் எந்த வயது வரைக்கும் நடைபெறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயது இந்த வயசு வரைக்கும் தான் ஆண்கள் உயரமாக வளருவாங்க பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான வயசுலேயே இந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆவரேஜாக இந்த ஹைட் க்ரோத் ஸ்டாப் ஆகிடும் இது காரணம் என்னென்னா பெண்கள் முதல்ல பியூபர்ட்டியை அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க ஆண்கள் பியூபர்ட்டியை கொஞ்சம் அதிகமான வயசில் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏர்லியாகவே ஃபீமேல்ஸ்க்கு முடிஞ்சிடும் மேல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே நேரத்தில் அதிகமாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் போகும் அப்போது ஒருத்தர் அவருடைய உயரத்தை அதிகப்படுத்தணும்னா இந்த ஏஜ் வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அந்த நான் சொன்னது போல் இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் அது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் நடைபெறுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடைபெறாது இதுதான் உண்மை ஒரு டீச்சராக நான் உண்மையை தான் சொல்லணும் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறமா நடைபெறும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நானே ராங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு அளிச்சதுக்கு அது வந்து அர்த்தமாகிடும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் மெயினாக அந்த ஹைட் க்ரோத் இருக்கும் ஆண்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த பீரியடை சாதகமாக யூஸ் பண்ணி நேச்சுரல் வேஸ் மூலமாகவே ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் மெயினாக இந்த ஏ செவன்டீன் டு நைன்டீன் இயர்ஸ் இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் க்ரோத்தில் ஒரு ஸ்பர்ட் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமாக நீங்கள் இன்ச்சஸ்ஸாக ஆட் பண்ணலாம் உங்கள் ஹைட்டில் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு இருக்கும் ஆனால் அந்தளவுக்கு இருக்காது இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஹைட் இன்க்ரீஸ் எப்படி நடைபெறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் நிறைய எலும்புகள் இருக்கும் இந்த எலும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக லாங் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன எலும்புகளையும் சேர்த்து லாங் போன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நீளமாக இருக்கக்கூடிய எலும்பு இந்த எலும்பினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எண்டு இருக்கு இல்லையா இது வந்து எப்பிஃபைசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு எண்ட்ஸையும் இந்த நடுவில் இருக்க ஷாஃப்டை டயாஃபைசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த எப்பிஃபைசிஸ்க்கும் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறத எப்பிஃபைசியல் பிளேட்னு சொல்லுவாங்க இல்லாடு க்ரோத் பிளேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ரோத் பிளேட்டுன்னு சொல்கிற இடத்துல தான் இந்த எலும்பு வந்து வளர்ச்சி ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த இடம் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது ஒட்டுமொத்த எலும்பும் வளர்ச்சி அடையும் ஸோ இதுதான் அந்த க்ரோத் பிளேட் இந்த க்ரோத் பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா அந்த லென்த்தி ஆகாது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஃப்யூஸ் ஆகிடும் இப்போ இருபத்தி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்த வயது இந்த வயது வரைக்கும் இந்த பிளேட்
இந்த லாங் போன்ஸை அதிகமாக வளர்த்துக்கான ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ இந்த போன்ஸுடைய லென்த் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த குரோத் ஆர்மன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல் ஆர்மன் அப்போது இந்த நேச்சுரல் குரோத் ஆர்மன் நம்ம உடம்புல சொல்லக்கூடிய அந்த நேச்சுரல் ஹார்மோனை இந்த போன்ஸை வந்து எலாங்கேட் பண்ணிவிடும் சரி இப்போது நம்ம இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த குரோத் ஹார்மோனை நேச்சுரலாகவே அதிகப்படுத்தி இந்த லாங் போன்ஸை வளர வைக்க முடியும் இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் இதை நம்ம நேச்சுரலாகவே பண்ணலாம் மெயினாக நம்ம டயட் மூலமாகவே நம்மளுடைய ஹைட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம பாடியோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அமினோ ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கம்போனன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன் உள்ள தான் இருக்கும் அப்போ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்கணும் ஃபேட்டையும் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணி ப்ரோட்டீன் அதிகம் எடுக்கணும் இதில் நிறைய பேர் செய்கிற தப்பு என்னென்னா ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸும் எடுக்க போவாங்க சரி ப்ரோட்டீன் தானே அதிகமாக நம்மளை வந்து உயர் ஆடையை செய்யும் சரி ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லி இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடராக எடுத்து சாப்பிடுவாங்க இதில் ஒரு ஆபத்து இருக்குது ப்ரோட்டீனை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது ஈக்குவலாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படி செய்யலைன்னா என்ன ஆகுனா அந்த ப்ரோட்டீனை உடம்புக்குள்ள போய் ஃபேட்டாக மாறிடும் அது இல்லாமல் அந்த ப்ரோட்டீனில் வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த யூரியா அமோனியா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் கிட்னிக்கெல்லாம் ஆபத்தை உருவாக்கும் அப்போ ப்ரோட்டீனை எடுக்கும் போதும் அளவாக தான் எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்தாலும் அது நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட்டாகவே எடுங்க ஃபுட் மூலமாகவே எடுங்க வெஜ்லேயும் எடுக்கலாம் நான்வெஜ்லேயும் எடுக்கலாம் வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா சோயா இதெல்லாம் எடுக்கலாம் நான்வெஜ்ஜில் எக்ஸ் மீட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரோட்டீன் ஸோ நேச்சுரல் சோர்ஸஸ்லேயும் நீங்கள் எடுக்கலாம் அதே போல் எக்ஸைஸ் மூலமாகவே நீங்கள் ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஹைட் இன்க்ரீஸ் எக்ஸைஸ் மூலமாக நம்ம ஹைட்டை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்டென்சிட்டியில் எக்ஸைஸ் பண்ணணும் ஸோ சாதாரணமான சிம்பிள் எக்ஸைஸ் பண்ணக்கூடாது ஹை இன்டென்சிட்டியில் எக்ஸைஸ் பண்ணணும் ஸ்விம்மிங் பண்ணணும் ஸ்ப்ரிண்டிங் பண்ணணும் ஜம்பிங் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த ஹெச்ஜிஹெச் ஹார்மோன் சொன்ன இல்லையா இது அதிகமாக சுரக்கும் நேச்சுரலாகவே அந்த சுரக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இது அதிகமாக சுரந்து இந்த லாங் போன்ஸை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தி ஆகிவிடும் நம்ம ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் அப்போ இந்த நேச்சுரல் வேஸ்லேயே நம்ம ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்போ பண்ணணும்னா அந்த மேக்ஸிமம் இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டயட் மூலமாகவும் எக்ஸசைஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் உங்களோட இன்க்ரீ உங்கள் ஹைட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ளிமெண்ட்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு சில பேர் எடுக்கிறாங்க மெயினாக அந்த ஹெச்இஎச் சொன்னால் இதே ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ளிமெண்ட்டாக வருது ஸ்ப்ரேவாக வருது இன்ஜெக்ஷனாக இருக்குது இதை எடுக்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது இதனால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில ஆத்லீட்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்க எதுக்கு எடுப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுப்பாங்க ப்ராக்லஸ்னர் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த அந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ல இருக்கிறவர் அது ஒரு அதை ஒரு காலத்தில் அதிகமாக எடுத்தார் ஆனால் அவரை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அந்த யூஎஃப்சி அந்த மா அந்த மிக்ஸ்டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கம்பெனி இந்த குரோத் ஆர்மன் அதிகம் எடுத்ததுக்காக அவரை பேனே பண்ணிட்டாங்க இது காரணம்னா இதெல்லாம் இல்லீகல் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது ஆனால் இந்தியாவில் நிறைய இளைஞர்கள் இந்த ஹெச்ஜிஹெச்சை ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்ஜெக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு வராங்க இது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது இதனால் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இதனால் டியூமர்லாம் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்ரோ மெகாலின்னு ஒரு நோய் சொல்லுவாங்க அதுவுமே வந்துடும் நம்ம ஸ்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கல்லே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹைட் ஆகிடும் ரொம்ப திக்காகி சைஸ் பெருசாகிடும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் உண்டாகும் இம்பார்ட்டன்ஸி உருவாகும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்போது ஹைட் இன்க்ரீஸ் வேணும்னு ஒருத்தர் நினச்சாருன்னா நான் சொன்னது போல் நேச்சுரல் வேஸ்லேயே அதை பண்ணுறது நல்லது டயட் மூலமாகவும் எக்ஸசைஸ் மூலமாகவும் தான் நம்மளோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுவும் நான் சொன்னது போல் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் அந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் நடைபெறும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் அந்தளவுக்கு இருக்காது இருந்தாலும் ரொம்ப 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 நெக்லிஜிபிளாக தான் இருக்கும் நான் சொன்னது போல் ஆஸ் எ டீச்சர் நான் உங்களுக்கு உண்மையை தான் சொல்லணும் பொய்யாக நான் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி நீங்கள் சப்ளிமெண்ட் எடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து சரியான ஒரு விஷயமா இருக்காது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட் இன்க்ரீஸ்க்கான எக்ஸசைஸ் நீங்கள் அதிகமாக செய்யுங்க இதுக்கான டயட்டையும் நீங்கள் நேச்சுரல் முறையிலே நீங்கள் எடுங்க ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் ஹைட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண பாருங்கள் நன்றி